Primero, este hecho ocurrió el viernes pasado a las 4 y 11 minutos de, de la tarde. Eh, esta torre, la que tenemos atrás, es la torre 53. Eh, esta torre cayó y arrastró con ella la torre 52 y la torre 51. Está la línea Santa Teresa-Camatagua, es la línea principal de abastecimiento del sistema TUI y del sistema bombeo de las cinco, de las cinco grandes bombas que abastecen parte de Miranda, parte de Aragua y por supuesto la, la región capital. El CICPC hizo todo el trabajo del viernes hasta ayer, por eso esperamos el día de hoy para dar la declaración, porque está totalmente demostrado que fue un, un acto premeditado, vandálico, y que buscaba no solamente afectar el sector eléctrico, sino el suministro de agua tanto de Miranda, eh, Aragua y, y Caracas. ¿no? Ustedes después van a poder hacer las tomas, el, las tres bases de la torre fueron socavadas, fueron retirados... Eh, perfiles que dan hacia el lado de la ladera y además como señala el gerente de, de transmisión eh, fue seleccionada esta torre porque es la torre que tenía la mayor tensión hacia, el, hacia la ladera ¿no? hubiese sido cualquiera de las otras torres y no, no, no hace el mismo el mismo daño al, no se arrastra las tres torres como se, se la arrastró esta ¿no? es decir que quien lo hizo conoce de, de, del sistema eléctrico y este tema de la de, de, de la tensión en la torre de transmisión. Este hecho es un hecho repudiable, está afectando eh, a la población venezolana del centro. Estamos sosteniendo todo el sistema de bombeo por la línea que viene de San Juan de los Morros, eh, que va parte de Villa de Cure, de la subestación Aragua. Eh, y eh, de las cinco bombas eh, tenemos operación hoy en coordinación con Hidrocapital 4, con lo cual este no se logró el efecto de, de, de dejar completamente sin agua toda esta región. ¿no? Sin embargo, tenemos restricciones importantes en el tema de electricidad. Para poder garantizar los niveles de tensión en, en Camatagua, hay restricción, en, sobre todo en Horapico, en la subestación Villa de Cura, en la subestación San Juan, en la subestación Corinza, que atiende el sector de, de Cagua, y en la subestación Camatagua misma. ¿no? Entonces, esos sectores desde, desde el fin de semana han, han venido teniendo restricciones que hemos ido rotando. Y en el suministro de agua también hay un, una pequeña restricción en los valles, los valles del Tuy. Esperamos nosotros, ya nuestros técnicos están aquí, desde el viernes están desplegados, eh, que en, en este fin de semana hayamos recuperado el, la línea y estabilizado todo el sistema. ¿no? Lamentamos que hechos de este tipo ocurran, porque... Esta no es la manera de, de hacer política, ¿no? Lo que uno no gana con los votos no lo puede obtener dañando a los venezolanos. Cuando se cae un sistema de esto, cuando se, se corta el suministro de agua, el suministro no va a la casa de, lo, de, de los chavistas y se lo quita, y a los que no son chavistas no se lo quitan, ¿no? Nos estamos afectando todos. Estamos, si, esta, si este colapso y el, el sistema no hubiese contado con, con, con la acción rápida de, de nuestros trabajadores de Corpolet, a lo mejor hubiésemos dejado toda la región capital sin agua, ¿no? Entonces, bueno, primero repudiar eh, completamente actos de este tipo, eh, felicitar a nuestros trabajadores que desde el viernes están aquí metidos haciendo sus labores, mañana está llegando todo el material de, de torre de emergencia para levantar el, la línea, eh, agradecerle a la gente del Ministerio del Ambiente que nos está apoyando, sobre todo Hidrocapital, en toda esta to contingencia, e informarle a los venezolanos que lamentablemente en, en esta semana vamos a estar afectando el servicio eléctrico en, la, en los sectores aledaños a las subestaciones que le comenté. ¿no? ¿Cuántos megavatios un comprometido, ministro? 40 megavatios eh, que se están repartiendo entre Aragua y Guárico, básicamente. ¿no? En la parte norte de Guárico, la subestación de San Juan de los Morros y la parte sur de, del estado de Aragua, es decir, Villa de Cura. Corinza y el mismo Camatagua. ¿no? Sí, pero esto los pone en alerta en el sentido de que pudieran repetirse estos hechos en algunas otras zonas estratégicas. Claro, el, el tema aquí es que el sistema eléctrico, sobre todo en su red de transmisión y distribución, es vulnerable porque nosotros no podemos tener un trabajador en cada una de las torres. ¿no? Lo que nadie se explica es que haya personas que utilicen 
eh, los ataques al sistema eléctrico para beneficios propios, ¿no? Y ahí es donde yo este, dejo esta reflexión, ¿no? Bueno, la disputa política en todas las sociedades es bienvenida, ¿no? Este no es el único país donde existen diferencias e intereses o existen... Cada quien tiene como, como su visión, ¿no? Ahora, esas visiones se enfrentan desde el punto de vista político en, en las urnas, en las votaciones.